Halmashauri za wilaya ya Simanjiro na Longido zinapatikana katika ukanda wa kaskazini mwa Tanzania. Wakazi wa eneo hili ni Maasai ambao shughuli yao kuu ni ufugaji. Maeneo haya ya wilaya za Simanjiro na Longido ni makame na hivyo kupelekea upungufu wa chakula katika jamii ya Maasai. Mnamo mwaka 2015 mradi wa maisha bora ulianzishwa katika wilaya ya Longido na Simanjiro. Lengo mahususi ni kuongeza kipato cha uhakika ili kuboresha lishe na kuboresha upatikanaji wa chakula katika vijiji 15 vya halmashauri za wilaya ya Simanjiro na Longido. Mradi huu unafadhiliwa na mfuko wa serikali ya Ubelgiji wa uhakika wa chakula. Wadau wa kuwa programu hii hapa Tanzania ni ofisi ya waziri mkuu, wizara ya maendeleo ya mifugo na uvuvi, ofisi ya mkoa wa Arusha na Manyara na halmashauri za wilaya ya Simanjiro na Longido. Mradi wa maisha bora unatekelezwa na mashirika matano ya kimataifa ambayo ni VSF la Ubelgiji, Trias, Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP, IDP na Enabel, shirika la maendeleo la Ubelgiji. Mashirika haya ya kimataifa yanafanya kazi pamoja na mashirika kumi yanayotoka ndani ya Tanzania. Mradi wa maisha bora unafanya kazi kwa kushirikiana na mamlaka za Tanzania. Kazi ya mamlaka hizi ni kuendesha na kusimamia mradi. Katika mradi huu wa maisha bora, kazi yetu kubwa ni uratibu. Na uratibu wetu ni katika ngazi ya kitaifa ambapo Ofisi ya Mkundu Mwenyekiti wa Kamati Tendaji ya Mradi ambayo inaitwa Steering Committee. Our role as minister we are uh, we are providing backstopping to this uh, program. Also we have been a, 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 a main coordinator for this program because we are, this program is much sectoral. Jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunafika katika ngazi ya, ya vijiji kabisa kuona a uh, umradi unafanyika kwa kiwango gani je yeah, unafanyika kwa namna tulivyokubaliana katika andiko letu kuu kama kutakuwa na mapungufu basi tunamshauri uh, mkurugenzi wa halmashauri uh, ya wilaya ya Simanjiro kuhakikisha kwamba mradi huu unafanya kazi vizuri gazi ya mkoa kazi yetu ni kuhakikisha kwamba yale makubaliano yaliyofanyika kwenye mradi na serikali kwamba mradi unakuja kufanya kitu gani sisi tunahakisha kwamba almashauri inasimamia na inatekeleza kumbuka kwamba kuna kamati uh, ya uendeshaji <coughs> kamati ambayo hiyo inahusisha wakurugenzi tunatoka katika maeneo hayo pamoja na waratibu na wale watekelezaji wa program na hii inakutana uh, kimsingi kila baada ya miezi sita tunakutana kutathmini programu inaendeleaje lakini katika kila wilaya kuna foko pesa mtu ambaye yeye shughuli zake za kila siku ni lazima aangalie afuatilie asimamie aone shughuli za maisha bora uh, kama program katika ujumla wake e, zinaendaje Mradi wa maisha bora unatekelezwa na mashirika mbalimbali yakiwa na lengo moja kila mdau anafanya kazi katika eneo ambalo ana utaalamu nalo na kuweza kutoa mchango mkubwa katika maeneo ya mifugo, maji, lishe na biashara. Shirika la Trias lenyewe lilikuwa na wajibu wa kutekeleza kipengele cha biashara ambapo ni shirika ni, ni, ni shirika la kimataifa. Pili kulikuwa kuna shirika la VSF ambao wao walikuwa wanatekeleza kipengele cha mifugo na kuna shirika pia la la IDP ambao wao walikuwa wanatekeleza kipengele cha maji. Tunawashukuru sana wenzetu vile vile wa programu Maisha Bora kupitia shirika la Child Reach ambao ni local partner pamoja na wenzetu wa World Food Program na DFP katika kutekeleza kipengele hicho cha lishe. Pia kulikuwa kuna shirika la maendeleo la Ubelgiji ambao zamani walikuwa wanaitwa BTC lakini sasa hivi wanaitwa Enabel. Wao walikuwa wanatekeleza wao ni wanatekeleza kipengele 
cha uratibu wa mradi katika mradi wa maisha bora ushirikiano na usawa umekuwa kitendeka tangu mradi ulipoanza jukumu la enabel ni kudumisha ushirikiano na kuleta matokeo makubwa umoja ni nguvu katika kuleta mafanikio makubwa uh, the setup of maisha bora have been a learning to us because the setup is very new to us it, it is much sector anyway and the setup uh, have uh, have been incorporating many of the sectors in one program mradi wa maisha bora unakwenda sambamba na utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu ya kimataifa mradi wa maisha bora unaendeshwa kwa kufata mifumo ya matokeo na mipango ya nchi katika ngazi ya wilaya mradi unaunganisha shughuli zote pamoja na matokeo katika mipango ya jumla na katika taarifa za wilaya Mbradi unahimiza kukuza majadiliano na ushirikiano baina ya asasi za umma za binafsi na asasi za kiraia. Ushirikiano umewezesha kutumika vema kwa rasilimali chache za mradi na za wilaya na pia ushirikiano umewezesha kuepuka upotevu wa rasilimali na kuongeza faida kwa jamii. Katika mradi huu wa maisha bora tofauti na miradi mingine ambayo tukifanya. Maisha bora imekuwa ikitumia sisi kama wataalamu kunakuwa na timu ya maisha bora lakini kazi nyingi ili kuwa na uendelevu na msimamizi wa karibu tumekuwa tukizifanya sisi kama wataalamu wa almashauri ya Simanjio. Kwa hiyo imekuwa ina, inasaidia kwamba inakuwa si kigeni hata kama siku maisha bora wakiondoka asilimia kubwa wale wataalamu ambao wako katika vijiji na si hapa ngazi ya almashauri tuna uelewa mkubwa wa huu mradi kwa sababu kazi nyingi kama ni training tumekuwa tukizifanya sisi kuhusiana na maisha bora kama ni kwenda vijijini kufanya supervision tumekuwa tukienda. Enabel shirika la maendeleo ya Ubelgiji linatambulika kama mbia wa kuaminika wa ushirikiano wa kimataifa. Enabel ina uzoefu mkubwa nchini Tanzania usopungua miaka ishirini. Utaalamu wa Enabel ni katika kuelewa mazingira ya ndani. Uwezo wake umetambuliwa kwa kazi nzuri ulizofanya kwa ushirikiano na mamlaka za ndani na wadau wengine wa maendeleo. Katika mradi wa maisha bora majukumu ya Enabel ni kuwa mbia mwaminifu anayekubalika na pande zote asiyekuwa na upendeleo lakini mwenye maslahi ya wazi katika kupata majibu yanayoleta faida kubwa kwa jamii. Within that program Enable uh, manage the coordination of the program. So we are uh, working to make sure that all the different actors that have been selected for their capacity and their expertise in implementing specific component of the program the coordination is there to make sure that everybody works together and in good relation with the government local government and the population Maisha bora inafanya kazi kwa karibu na mamlaka za Tanzania Ofisi ya Waziri Mkuu inasimamia kamati ya uendeshaji kuhakikisha wadau wote wanaohusika na uhakika wa chakula wanaohusika inapohitajika na pia kuhakikisha program inafanya kazi kwa kufuata sera na mikakati ya nchi. Wizara mifugo na uvuvi inasaidia na kufuatilia kwa karibu nyanja za kiufundi za program. Programu imejikita maeneo ambayo ufugaji ndio njia ya kuendesha maisha. Mikoa ya Arusha na Manyara ni washauri wa mradi. Wilaya Simanjiro na Longido zinahakikisha shughuli za mradi zinakwenda sambamba na mpango wa wilaya pamoja na kutolewa taarifa. The main component is 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 the livestock. So what we are doing in livestock, we are just uh, if there is any problem or any challenges, we do solve in challenges especially in administration. Na kidio serikali inatoa kibali cha wadau hawa kuzunguka katika wilaya hii na kufanya kazi bila bugda na serikali inatoa ulinzi na inatoa sera na miongozo ya serikali ya jinsi ya kushirikiana na jamii ya jinsi ya kuhakikisha kwamba jamii nayo inakuwa ni sehemu muhimu ya kushiriki. Upekeo wa uratibu wa mradi wa maisha bora ni kwamba umejikita katika ngazi ya jamii. Tuna kamati kamati ya mradi wa maisha bora ambapo wao kamati katika kila jijiji wanakuwa na wajumbe 12. Na jukumu kubwa la wajumbe hao ni kuweza kusimamia zile shughuli zinazotekelezwa na wadau mbalimbali kama nilivyotaja hapo awali. Katika eneo hilo tumeweka pia vikao na utaratibu wa vikao huwa tunakuwa na vikao katika ngazi ya jamii kule kazi ya vijiji tunafanya vikao mbalimbali 
kujadili changamoto mbalimbali, kujadili mafanikio mbalimbali, kujadili mapendekezo mbalimbali. Lakini pia huwa tunakuwa na vikao vingine katika ngazi ya halmashauri hapa kwa kushirikiana na idara husika pamoja na wale mashirika ambao wanakuwa wanatekeleza zile 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 miradi. Katika kila wilaya ameteuliwa afisa kiungo wa mradi. Kazi za afisa kiungo wa kila wilaya ni kufuatilia na kushauri mradi. Pia katika kila kitengo cha mradi kuna mwakilishi kutoka wilayani. Uwezo na mtazamo chanya wa maafisa kiungo wa mradi unahakikisha uendeshaji halisi wa shughuli za mradi katika kuleta mafanikio kwa jamii. Katika eneo la coordination kazi kubwa mimi nimeifanya kama soko person ni kumsaidia mkurugenzi katika eneo hili lakini vile vile kazi yetu kubwa ni kama ni kama nilivyo kusema ni kiungo sisi ni kiungo katika kutekeleza programu hii kati ya wale watekelezaji ambao ni mashirika pamoja na jamii yule ambayo mradi kule unatekelezwa kama mimi afisa kiungadishi nimekuwa na wajibu wa kwenda kila mwezi kwenda kwenye uko field kabisa kwenye vidi usika ngaza vitongoji kuona je watekelezaji hawa shughuli hizi za mradi wa maisha bora kwenye vipengele tofauti wanatekeleza ndivyo zinavyotakiwa kama kuna changamoto nimekuwa nikiziripoti na vile vile kuweza kupata suluhu na kurudisha katika wale beneficiaries ambao ni wadau moja kwa moja katika mradi huu kwa kuijengea jamii uwezo wa hali ya juu ikiwa hasa vijana na wanawake na pia kwa kuunganisha maeneo ya mbali na fursa kamili za kiuchumi maisha bora tangu ilipoanza shughuli zake inazingatia uendelevu wa matokeo na mabadiliko ulioleta kwenye jamii maisha bora walitupatia kuku kuku tunawapata tunapata mayai na nyama hiyo mpaka sasa hivi wengi wetu wamejifunza kula mayai na nyama ya kuku pia walitupatia mbuzi. Mbuzi tunapata maziwa na nyama pia. Zamani sisi tulikuwa tunafuga tu kiolela lakini tulikuwa tunaona madhara mengi sana. Sababu tunapofuga kiolela unakuta ndani ya mwezi wa kumi na moja mwezi wa kumi mifugo yetu yanaendelea kukonda sana na baadaye kifo nyingi zinapatikana kwa ajili ya ufugaji wetu ambaye hatukua na utaalamu. Lakini tulipopata elimu kama hiyo sasa hivi ndani ya miaka mitatu zilizopita hatukuona tena kifo kwa ajili ya ukame mkubwa au kwa ajili ya ukosefu wa majani tumeona kabisa kwamba ni faida kubwa kuna kwanza hiyo na kila kweni ya bangare kano na ke chakula bana rama bali kujua ni dona dore kuno rana rana hii ni resiria ni pi shauku ya jamii kukubali mabadiliko pamoja na kuwepo na mila imara Utayari wa mamlaka katika ngazi zote kuanzia vijijini mpaka wizarani kuongoza wabia kufanya vizuri zaidi na pia shauku ya wabia wote kukabiliana na changamoto tutumai kwamba mradi wa maisha bora umepokelewa vizuri na utaleta mabadiliko ya kudumu The setup uh, have, uh, have been incorporating many of the sectors in one program uh, We thank also for that one because it have a lesson have been lesson to us as government. We think that this one we can scale on as a program.